హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అలోస్ బాల్కనీ గార్డెన్కి స్వాగతం అండి ఇదిగోనండి ఈరోజు మనం ఇది పారిజాత చెట్టు గురించి మాట్లాడుకుందాము ఈ పారిజాత చెట్టు వచ్చేసేసి ఇవి నేను బయట నుంచి తీసుకొచ్చానండి ఇది ఫార్టీ రూపీస్ పడింది నాకు ఇది దీని సాయిల్ గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాము ఈ కుండి సాయిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను ఈ కవర్లో పెట్టానండి ఈ గ్రో బ్యాగ్లో ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి పన్నెండు అంగుళాలండి ఇంకా పెద్దది ఉంటే ఇంకా మంచిదండి ఇది ఇంతకంటే పెద్ద కుండీలో పెడితే మంచిదండి ఇంకా ఎదుగుతుంది కాబట్టి చెట్టు కాకపోతే నాకు ఇది అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి దీంట్లో పెట్టుకున్నాను మీకు ఉంటే కనుక ఇంకా పెద్ద దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది పెట్టిన తర్వాత బాగా ఎదిగింది నాది ఇప్పుడు ఈ సాయిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఈ సాయిల్ వచ్చేసి మనము రెండు వంతులు గార్డెన్ సాయిల్ తీసుకోవాలండి రెండు వంతులు గార్డెన్ సాయిల్ తీసుకొని ఒక వంతు ఇసుక వేసుకోవాలి ఇసుక వేసుకొని ఇంకొక వంతు వచ్చేసేపాటికి ఇంకేంటంటే ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ బాగా నిలవ పెట్టిన పేడ సంవత్సరన్నర అలా నిలవ పెట్టిన పేడ కానీ ఈ కలుపుకోవాలండి ఒక వంతులో ఈ నాలుగు కలిపేసి దీంట్లో కొంచెం ఏంటంటే బోన్మిల్ ఇది పూల చెట్టు కదండి బోన్మిల్ చాలా మంచిది దీనికి పూల పూలు చెట్లకి దేనికైనా సరే బోన్మిల్ చాలా మంచిది బోన్మిల్ ఒక రెండు స్పూన్స్ కలుపుకోండి కలుపుకొని అలాగే వేప పిండి కూడా ఒక గుప్పిడు గుప్పిడు కలిపేసేసుకుని మొత్తం ఈ మిక్చర్ని అంతా కలిగి పెట్టేసుకుని బాగా కలిపేసేసుకుని కుండ ఈ గ్రో బ్యాగ్లో ఎత్తు పెట్టేసుకోండి ఎత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ చెట్టు పెట్టేసుకోండి ఈ పూలు బాగా సువాసనగా ఉంటాయండి ఈ దేవుడికి పూజ చేస్తే చాలా మంచిది ఈ పూలతో ఇవి తెల్ల పూలను పైన రెక్కలు వచ్చేసి తెల్లగా ఉండి కింద కాడ వచ్చేసి థిక్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తాయి ఇవి ఈ చెట్టు మీద చెయ్యేసి మటుకు పూలు కొయ్యకూడదు అంటండి ఇది దేవుడి దేవుడితో ఇది తీసుకున్న వరం అంట దేవుడి దగ్గర అది కింద పడితేనే నేను నా చె నా పూలు మీరు వాడుకోవాలి దేవుడికి నేను నా చె నా చెట్టు మీద చేయేసి కొయ్యకూడదని వరం తీసుకుందంట కొంతమంది తెలియక ఏం చేస్తారంటే కింద క్లాత్ కానీ పేపర్ కానీ పరుస్తారు అది పూలు కింద పడిపోకుండా కింద పడితే పెట్టకూడదు కదా దేవుడికి అలా అనుకుంటారు కానీ అలా కూడా చేయకూడదు అంటండి నేను ప్రవచనాలు చెప్పే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దే వాళ్ళు చెప్తా చెప్తా ఉంటే విన్నాను కింద శాంత కింద పడిపోవాలంట కింద పడిపోయిన తర్వాత ఎత్తుకుని కావాలంటే కడుక్కుని అవి ఏరుకుని కడుక్కుని దేవుడు పెట్టుకోవచ్చు అంతేగాని ఆ క్లాత్ పరవటం కానీ పేపర్లు పరవటం కానీ అలా చేయకూడదు అంటండి అదొకటి మరి ఏమో ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే మటుకు దీనికి డిఐపి వేసుకోవాలండి డిఐపి అయినా లేకపోతే ఎన్పీకి అయినా ఈ రెండింటిలో నెలకు ఒకసారి రెండింటిలో ఒకటి వేసుకోండి నెలకు ఒకసారి రెండింటిలో ఒకటి వేసుకుంటే మీకు బాగా ఎదుగుతుంది చెట్టు తొందరగా పూలు కూడా వస్తాయి ఈ పూలు వచ్చేసే శీతాకాలంలో వస్తాయండి ఇవి ఈ నాకు కూడా ఇంకా పూలు స్టార్ట్ అవుతాయి పూలు పూసిన తర్వాత తెద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఇది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు ఇంకా మొదలు అవ్వలేదు కదండి ఇప్పుడే మొదలవుతుంది శీతాకాలం అదండి పూలు పోస్తుంది ఇక ఇక పూసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఏదైనా వీడియో తీసినప్పుడు చాలా బాగుంటాయండి పూలు మీకు మీరు ఇది ప్రూనింగ్ చేసుకోవాలంటే మట్టుకు పూలు పూసేసిన తర్వాత ఒక ఈ రెండు అంగుళాల కింద దాకా ఇట్లా ఇంతవరకు కట్ చేసేసేయండి కట్ చేస్తే మళ్ళీ దాని నుంచి రెండు రెండు బ్రాంచ్లు వచ్చి మీకు తొందరగా ఎదుగుతుంది చెట్టు అదండి ఇంకొక డిఐపి ఎన్పీకి ఇవి ఒక నెలలో వేసి ఇంకో నెలలో ఏం చేస్తారంటే వర్మీ కంపోస్ట్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది బోన్మీలు అవి ఒక రెండు రెండు స్పూన్స్ కాటికి ఆ రెండు తీసుకొని చుట్టూ చల్లేసేయండి అదండి దీని గురించి ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా గింజలు ఒకటి గింజల ద్వారా కూడా ఇది మనం మొక్క పెట్టుకోవచ్చండి ఇది గింజ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నాణ్యాలకు మళ్ళీ ఉంటాయి చిన్న చిన్న గింజలు ఇంతంత గింజలు ఉంటాయి అవి ఎండిపోయిన తర్వాత అని పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే గింజల ద్వారా వచ్చిన చెట్టు తొందరగా పూలు పూయదండి తొందరగా పూయి పూయదు రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాలన్నా పడుతుంది పూలు రావాలంటే అదే కనుక మనం బయట కనుక నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చిందైనా కొమ్మలు పెడితే కూడా వస్తాయండి కొమ్మల ద్వారా వచ్చిన చెట్టు అయినా తొందరగా పోస్తుంది పూలు అదండి ఇంకా ఈ ఈ పూల యొక్క కాళ్ళు ఉంటాయి కదండి కాళ్ళలు ఆరెంజ్ కలర్లు థిక్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటాయని చెప్పాను కదా వా ఆ కాళ్ళని వేరు చేసి మన బట్టలకి రంగులు వేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి అదే ఒకటి ఇంకా మళ్ళా ఈ ఆకులు ఒక రెండు మూడు ఆకులు తీసుకొని కడుక్కొని వాటర్లో ఉడకబెట్టుకొని అది ఒక కషాయం లాగా తయారు చేసుకుని వాటర్తో ఆ కషాయం వడపోసుకుని తాగితే జలుబు దగ్గు ఒకటి తగ్గిపోతుంది అంటండి అది అదండి కానీ ఇది మటుకు మీరు ప్రాక్టికల్గా చూడొద్దండి ఎందుకంటే అది మనకు అందరికి పడుతుందని మనం చెప్పలేం కదా డాక్టర్ సలహాలు ఏంటి మనం ఏది చేయరోజు చేయకూడదు ఈ రోజుల్లో అదండి ఇంకేంటంటే ఇది కొమ్మలు కూడా పెట్టుకుంటే వస్తాయండి బాగా ఈ బాగా తొందరగానే వచ్చేస్తాయి ఇది ఇంకా ఎదిగిన తర్వ
కదండి మీరు ఈ డిఏపి అన్న ఎన్పీ కన్యా వేసేటప్పుడు ఇట్లా చుట్టూ ఈ మట్టి ఇట్లా పెళ్ళగించి ఆ చుట్టూ వేసుకోండి వేసుకుని మళ్ళీ ఇది మట్టి సరి చేసేసి వాటర్ పోసేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఫెర్టిలైజర్ వేసినా సరే ఇలా చేయండి ఇట్లా చేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం ప్రూనింగ్ చేయండి లైట్ ప్రూనింగ్ చేయండి ప్రూనింగ్ చేస్తే మీకు తొందరగా పూలు రావడానికి అవకాశం ఉంది చెట్టు బాగా ఎదగటానికి అవకాశం ఉందండి దీనికి మనము ఫెర్టిలైజర్ వేసుకుంటామండి నేను డిఏపి వేస్తున్నానండి ఇదిగోండి డిఏపి చుట్టూ వేసుకోవాలి వేసుకుని ఇది సరి చేసేసి దీంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇక పెస్ట్ సంగతికి వస్తేనండి పెస్ట్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు పడతా ఉంటాయండి దీనికి పట్టినప్పుడు మీరు వేప ఆయిల్ తెచ్చుకొని వేప నూనె తెచ్చుకొని ఒక స్పూన్ వేప నూనె స్ప్రేయర్లో వేసేసి డిష్ వాష్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా అది కూడా ఒక స్పూన్ దాంట్లో వేసేసి లీటర్ వాటర్లో ఈ రెండు డైల్యూట్ చేసేసేయండి ఆ వాటర్తో సహా డైల్యూట్ చేసేసి ఈ పైన అంత మొక్క పైన ఆకుల కింద ఆకుల పైన అంత స్ప్రే చేసేసేయండి వారానికి ఒకసారి ఇలా చేస్తే కనుక ఇక పెస్ట్ కొద్దిగా పట్టవండి ఒకవేళ అంతగా పట్టేసినాయి అనుకోండి టఫ్ గార్ అనేది మీరు తెచ్చుకొని వాటండి టఫ్ గారును ఆక్టారా ఈ రెండు కలిపేసేసి ఒక ప్యాకెట్లో ఆక్టారా ఉంటుందండి అది టఫ్ గార్లో కలిపేసేసి అది బాగా బాగా మిక్స్ చేసేసి అది ఒక స్పూన్ లీటర్ వాటర్లో కలిపేసేసి కొట్టారనుకోండి ఇక ఈ ఎలాంటి పేస్ట్ వీటి దగ్గరకు రావద్దు అదండి ఇంకా మీకు ఏదన్నా సందేహాలు కనుకుంటే కనుక నన్ను కామెంట్ ద్వారా అడగండి ఇగో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ పసు పచ్చ ఊర్వరహాలు కొన్నాను కదా ఇంతకుముందు పెట్టి చూపించాను మీకు ఈ రీపార్టింగ్ చేయటం చూపించాను కదా అవి బాగా పోస్తున్నాయి అండి చాలా బాగా పోస్తున్నాయి ఇవి ఈ బోన్సాయ్ అని చెప్పాడండి అతను ఇవి బాగా పోస్తున్నాయి అండి నాయి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్